ஒரு எந்த அளவிற்கு அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோடு நான் ஐக்கியப்பட்டிருக்கிறேன் அந்த கொண்ட கொள்கைகளில் உறுதியாக இருக்கிறேன் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களது வழியில் நடக்கிறேன் அப்படிங்கிறத நிரூபிப்பதற்கு எனக்கு அவர் ஒரு சந்தர்ப்பம் வழங்கியிருக்கிறார் அந்த வகையில் நான் அவருக்கு நன்றி தான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ இரட்டையிலே வந்து உங்களோட வெப்சைட்ல யூஸ் பண்ணீங்க உங்க லெட்டர் பேட்ல யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லிதான் அந்த அரெஸ்ட் வந்து அந்த ஒரு விஷயத்த சொல்லிதான் அரெஸ்ட் பண்ணாங்க உண்மையிலே அந்த ரீசன் இருக்கா இல்ல வேற ஏதாவது ரீசன் இருக்கும் நீங்க நினைக்கிறீங்க முதல்ல எங்கிட்ட ஒரு லெட்டர் பேடே கிடையாது நான் வந்து எண்பத்தி நாலு அப்ப எம்எல்ஏ எண்பத்தி ஒன்பது அப்ப வந்து நான் எம்பி சோ ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் வந்து எனக்கு வந்து அதிமுக வந்து யாருங்கிறது தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல முதல் முதல்ல இந்த பொதுச் செயலாளர் சசிகலா அவர்களை வந்து ஓபிஎஸ் எடப்பாடி பழனிசாமி எல்லாம் முன்னிறுத்தி செஞ்ச பொழுதே அது தவறுன்னு சொல்லி தேர்தல் ஆணையத்தில் சொன்னது வந்து நான் தான் அதுதான் ஏற்கப்பட்டது அப்ப எனக்கு வந்து லெட்டர் பேட் அடிச்சு செய்யற நிலைகள்ல வந்து நான் இல்ல என்கிட்ட முதல்ல எந்த விதமான லெட்டர் பேடும் கிடையாது வெப்சைட் ஆனா இரட்டை பயன்படுத்தி வெப்சைட்டுங்கிறது எப்படின்னா அண்ணாதிமுகின் அப்படிங்கிற ஒரு வெப்சைட் வந்து ஒரு நாள் நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற போது கோட் ஆடியில விலக்கி வந்தது அதாவது ஆக்ஷன் நீங்க இன்னும் இப்ப கூட கோட் ஆடியில போட்டு போய் பாருங்க நிறைய வெப்சைட்ஸ் டொமைன்ஸ் வந்து அவைலபிள் ஃபார் சேல் அந்த அவைலபிள் ஃபார் சேல்னு வரும்பொழுது எனக்கு அதை பார்த்தோடனே ரொம்ப ஷாக் ஆகிட்டேன் ஏன்னா அது நம்ம அதிமுக பேர்ல இப்படி ஒரு வெப்சைட் ஒரு ஃபார் சேல் வருதே அப்படிங்கிற பொழுது அன்றைக்கு அதிமுகவுக்கு வந்து சசிகலா அவர்கள் கண்ட்ரோல் எடுத்து வச்சிருந்தாங்க ஏஐடிஎம்கே டாட் காம் அப்படின்னு இருந்தது இது வந்து ஓஆர்ஜின்னு சொல்லுகிறது ஓஆர்ஜி டாட் என்ன இருந்தது சரி இது வேற யாரும் தவறாக பயன்படுத்திடக் கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த டொமைன் நேம நான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணி வச்சிருந்தேன் வச்சு அதிமுகவனுடைய அதிமுகவனுடைய அந்த விதிகள் அந்த பைலா புரட்சித் தலைவர் காலத்தில் இருந்த பைலா அம்மா காலத்தில் ஏற்படுத்திய அந்த திருத்தங்கள் அப்புறம் நான் பல தொலைக்காட்சி விவாதங்கள்ல பேசினது இந்த கண்டென்ட் மட்டும்தான் நான் வந்து அதில் போட்டு வச்சிருந்தேன் ரெண்டாவது இதுக்கு ஒரு உதாரணத்தை கூட சொல்லலாம் கூகுள் கம்பெனி அவங்க வந்து சில மணித்துளிகள் அவங்களோட வெப்சைட்டை ரினீவல் பண்றதுக்கு விட்டுட்டாங்க அந்த சில மணித்துளிகள்ல அது வந்து ஃபார் சேல் ஆக்ஷன்ல வந்துருச்சு அப்ப ஒருத்தர் வந்து அந்த கூகுள் கம்பெனியினுடைய ஒரு முன்னாள் எம்ப்ளாயி அதுக்கு அந்த ஆக்ஷன்ல அதை வந்து அவர் எடுத்துட்டார் அப்படின்னா கூகுள் கம்பெனிக்காரங்க உடனே போய் கிரிமினல் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கல அவங்க அந்த யார் அதை எடுத்தாங்களோ அவர்களோட போய் பேசி அவர்கள்ட்ட இருந்து அதை வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் திருப்பி கொடுத்து நீங்க உதவி செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டு வந்து வாங்கிட்டாங்க அப்ப அதே போல இவர்கள் வந்து அதை என்கிட்ட கேட்டிருந்தாலே நான் வந்து கொடுத்திருப்பேன் அடுத்தது எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களும் ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்களும் ஒருங்கிணைப்பாளரானது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல ரெண்டாவது இவர்களை இணைத்து வைத்ததே நான் தான் வந்து இணைத்து வைச்சேன் ஆனா நான் இதை உருவாக்குறது இந்த வெப்சைட்டை எடுத்தது அதை ஆப்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல அப்ப இந்த வெப்சைட்டை ஏலத்துக்கு விட்டது இவர்கள் தவறா அந்த ஏலத்துக்கு வந்துருச்சே அப்படின்னு சொல்லி அதை நாம் எடுத்து பாதுகாப்பு பண்ணி வச்சிருந்தது தவறா இப்ப நீங்க நீங்களே சொன்ன மாதிரி நீங்க வந்து அந்த உங்களுக்கு செயலுக்கு வந்தது நீங்க வாங்கிருக்கீங்க கேட்டிருந்தா நீங்களே கொடுத்துருப்பேன் அப்படின்னு சொல்றீங்க சோ அந்த ஒரு கேட்கறது கூட மனம் இல்லாம உங்களை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அதனால கேட்கிற வேற ஏதாவது காழ்ப்புணர்ச்சி அதுல இருக்குமா பின்னாடி அப்படின்னு நிச்சயமாக திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு ஒரு அதிகபட்ச காழ்ப்புணர்ச்சி அவருக்கு வந்து இருக்கு ஏன்னா அவர் வந்து ஏதோ திடீர்னு அவர் வந்து ஒரு மாபெரும் தலைவர் ஆகிட்ட மாதிரி அத புரட்சி தலைவருக்கும் அம்மாவுக்கும் நிகரான மனிதராக அவர் உருவெடுத்து விட்டார் என்று அவரே அவரை பத்தி அதிகமாக நினைச்சுக்கிறார் அந்த ஒரு பொறாம உணர்ச்சியில அடுத்தது ஒரு இந்த கட்சிக்குள்ள வந்து தான் ஒரு சர்வாதிகாரி சர்வாதிகாரியாக உருவெடுக்க நினைக்கிறார் இப்ப நான் வந்து திருமதி சசிகலா அவர்கள் செய்த பொழுதும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பொழுதும் அது தவறுன்னு தான் சொன்னேன் ஓ பி எஸ் அவர்களும் அதையதான் வந்து சொல்ல சொன்னாரு திருப்பி ஓ பி எஸ் இவரோட இணைஞ்சு அந்த இணைப்பையும் நான் தான் வந்து பண்ணி கொடுத்தேன் இணைஞ்ச பொழுது நீங்க வந்து சின்னத்தையும் கட்சியையும் அவர்களுக்கு கொடுங்க மதுசூதனன் தலைமையிலான அவைத்தலைவராக கொண்ட அதிமுகவுக்கு தான் கொடுக்கணும் ஆனால் திருத்த விதிகளை திருத்தியது ஏற்கப்படக்கூடாது அப்படிங்கிற நிலையெழுப்பாடு தான் நான் வந்து அன்னைக்கு எடுத்தேன் இன்றைக்கு அதுல தான் எடுக்கிறேன் எடப்பாடி பழனிசாமி என்ன நினைக்கிறாருன்னா இவர் சொல்லிட்டா எல்லாரும் வந்து அதை கேட்டுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறார் அது வந்து இவரை பார்த்து நான் இந்த அதிமுகவுக்குள்ள வந்து வரல 
நான் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களை பார்த்து இந்த இயக்கத்துக்குள்ள வந்து வந்தவன் அம்மா அவர்களோடு வந்து நான் வந்து ஆரம்ப காலகட்டங்கள்ல இருந்து அம்மா அவர்கள் வந்து எண்பத்தி ரெண்டுல இந்த கட்சிக்கு வந்த பொழுது எண்பத்தி நாலுல தேர்தல் பிரச்சாரங்களுக்கு வந்த பொழுது அவர்களோடு பயணித்தவன் அதனால எனக்கு வந்து இது எடப்பாடி பழனிசாமி இவர்கள் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஜூனியர் இவர்களுக்கு இவர்கள் எல்லாம் என்ன கட்டுப்படுத்தணும்னு நினைச்சா அது சரியான நடைமுறை அல்ல இந்த ஒரு செயலுக்கு வந்து நீங்க சசிகலா அவர்கள் பின்புலமா இருக்காங்க அப்படின்னு பாக்குறீங்களா சசிகலாவிற்கு அதாவது எடுப்ப எடப்பாடி அவர்கள் வந்து சசிகலா சொல்றது கேட்கிறாரு அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு பேச்சுவார்த்தைகள் இருக்கு அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா இல்ல நிச்சயமாக அதாவது திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் சசிகலா அவர்களோடு தொடர்புல தான் இருக்கிறார் அப்படிங்கிறது வந்து நான் இதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய கைதுக்கு முன்னாடியே கூட நான் பல ஊடகங்கள்ல சொல்லிட்டு தான் நான் வந்து வந்தேன் இவர் வந்து நிச்சயமாக சசிகலா அவர்களோடு தொடர்புல தான் இருக்கிறாரு அதற்கு கட்சிக்குள்ள கணிசமான எதிர்ப்பும் அவருக்கு அதுல இருக்கு இப்ப எடப்பாடி அவர்களுடைய ஆட்சி இப்போ ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பிறகு அப்புறம் பன்னீர்செல்வம் இருந்தாரு அவரோ நீக்கின பிறகு இப்போ இபிஎஸ் வந்து இருக்காரு இவரோட ஆட்சி இப்போ இந்த மூன்று ஆண்டுல எப்படி போயிட்டு இருக்கு நீங்க நீங்க இவர் வந்து எதெல்லாம் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கிறார் தன்னை பாருங்க ஒண்ணு ஒரு விவசாயி அப்படின்னு சொல்லித்தான் இவர் வந்து இவர் எல்லா இடங்கள்லயுமே தன்னை வந்து ஒரு விவசாயி விவசாயின்னு தான் வந்து தவறு இல்ல நான் தவறுன்னு நான் சொல்ல வரல நிச்சயமா அவர் விவசாயி தான் ஆனா எப்படிப்பட்ட விவசாயினா மேட்டூர்ல டேமுக்கு பக்கத்துல அணைக்கு பக்கத்துல காவேரி கரை ஓரத்துல எண்பது நூறு ஏக்கர் வச்சிருக்கிற மஞ்சளும் நெல்லும் கரும்பும் விளைகிற ஒரு மிக வசதியான ஒரு விவசாயி இப்ப நானும் விவசாயி தான் எங்க அப்பா எங்க பாரம்பரியம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சன்யூஸ்ல என்னுடைய சொந்த கிராமம் அது அந்த ஊர் பார்த்தீங்கன்னா வானம் பார்த்த பூமி கம்பு சோளம் பனைமரம் இதுதான் அங்க இருக்கும் ரொம்ப நல்லா மழை பெய்ஞ்சதுன்னா தென்னைமரம் பருத்தி இதுதான் நாங்க வந்து அங்க வந்து போட முடியும் அப்ப அந்த மாதிரி வானம் பார்த்த பூமி அப்ப தமிழ்நாட்டுல திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களை போல பணக்கார விவசாயிகள் சொந்தமாக டிராக்டர் வச்சிருக்கிறவங்க சொந்தமா நூறு ஏக்கர் அளவுக்கு வந்து வயல் வச்சு நெல்லு விளைய வச்சு கதிர இருக்கிற அந்த விவசாயிகள் வந்து ஒரு பத்து சதவீதம் பேர் தான் இருப்பாங்க என்போன்ற ஏழை விவசாயிகள் வழியில வந்தவங்க தான் தொண்ணூறு சதவீத விவசாயிகள் இருப்பாங்க அதனால திரு எடப்பாடி பழனிசாமி தன்னை விவசாயியாக காட்டிக்கொள்வது வந்து ஒரு பத்து சதவீதத்தை சார்ந்த பணக்கார விவசாயிகளை தான் காட்டுறாரே ஒழிய அந்த தொண்ணூறு சதவிகித வானம் பார்த்த பூமியை அதாவது எங்க ஊரு பக்கம் எல்லாம் வந்து மேட்டாங்காடுன்னு சொல்லுவாங்க மேட்டுக்காடுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அல்லது வறண்ட பூமியை கொண்டு வானம் பார்த்த பூமியாக இருக்கிற அந்த பகுதியில் இருக்கிற விவசாயிகளுக்கு இவர் எந்த திட்டங்களையும் இதுவரைக்கும் வந்து அவர் வந்து செய்யல இது ஒண்ணு ரெண்டாவது அந்த ஒரு சொந்த கட்சிக்காரங்கிட்ட காசு வாங்கிட்டு தான் போஸ்டிங்ஸ் வந்து போடுறாங்க நீங்க வந்து புரட்சி தலைவர் காலத்திலயோ அம்மா காலத்திலயோ அவங்க ஒரு முதல்வர் கிட்ட ஒரு மனு கொடுத்தாங்கன்னா அவர்களை தேடி அந்த பணி வந்து வரும் ஒரு பைசா செலவு இல்லாம அவர்களுக்கு அந்த காரியங்கள் வந்து நடைபெறும் ஆனா இன்றைக்கு திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் காலத்துல இந்த கட்சிக்காக ஒரு பாரம்பரியமாக தலைமுறை தலைமுறையாக உழைத்தவர்களுக்கு கூட அந்த குடும்பத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு கூட ஒரு பெரிய அளவில் அவர்கள் ஒரு செலவு செய்தால் மட்டும்தான் அந்த ஒரு ஏதேனும் ஒரு சாதாரணமா அவங்களுக்கு அந்த எலிஜிபிளாக கிடைக்க வேண்டிய தகுதியின் அடிப்படையில கிடைக்க வேண்டிய பதவிகளே வந்து கிடைக்குது அப்ப கட்சிக்காரர இவர் வந்து கூலிக்காரர்களாக நடத்துறாங்க அடுத்து அதிமுகவுக்கும் திமுகவுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசமே திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துல தான் அந்த குறுநில மன்னர்களை போல ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் அந்த மாவட்ட அமைச்சர் சர்வ வல்லமை பொருந்தி வர இருப்பாங்க ஆனா அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துல வந்து கொடிப்பிடிக்கும் தொண்டன் முடிவெடுப்பான் அப்ப அந்த உழைக்கிற அந்த கட்சிக்காக கொடிக்கட்டி அடிமட்டங்கள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த உறுப்பினர்கள் தான் அந்த அதிகபட்ச முடிவுகளை வந்து எடுப்பாங்க இதுதான் இந்த திமுகவுக்கும் அதிமுகவுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசங்கள் ஆனா திரு எடப்பாடி பழனிசாமி என்ன பண்றாருன்னா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை போலவே அந்தந்த மாவட்ட அமைச்சர்கள் இப்ப வந்து சி வி சண்முகம் இருக்கிறாருன்னா அந்த விழுப்புரம் இந்த வட மாவட்டங்கள்ல அவர் வைக்கிறதா சட்டம் அதே மாதிரி மேற்கு மாவட்டங்கள்ல வேலுமணி வைக்கிறதா சட்டம் தங்கமணி வைக்கிறதா சட்டம் அது மாதிரி ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் குறுநில மன்னர்களை தான் இவர் உருவாக்குறார் அவர்கள் யார முன்னிலைப்படுத்துறாங்க அந்த அமைச்சர்களுக்கு பினாமியாக இருக்கிறவங்க அல்லது அவர்களோட வரவு செலவு இருக்கிறவங்க அல்லது அவர்களுக்கு ஒரு உறவினர்கள் இந்த மாதிரிதான் வந்து பலனடைகிறாங்களே ஒழிய அடிப்படை அடிமட்ட கட்சி 
கட்சியை சார்ந்தவர்கள் அந்த குடும்பங்கள் புறக்கணிக்கப்படுது இப்ப நீங்க ரீசெண்டா ஒரு இன்டர்வியூல சொல்லியிருந்தீங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல நான் இல்லாம வந்து எலெக்ஷன் நடக்காது ஏடிஎம் கேல கண்டிப்பா நான் இருப்பேன் அப்படின்னு இப்போ திரு கே சி பழனிசாமி அவர்கள் இல்லாம ரெண்டு இடைத்தேர்தலையும் பாத்துட்டாங்க ஒரு உள்ளாட்சி தேர்தலும் பாத்துட்டாங்க எப்படி நீங்க கண்டிப்பா நீங்க இல்லாம ஏடிஎம் கே வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல தேர்தல் சந்திக்காது அதாவது இடைத்தேர்தல் என்பது வந்து இப்ப தினகரன் வந்து ஆர் கே நகர்ல ஜெயிச்சாரு ஆனா அதே நாடாளுமன்ற தேர்தல்லையோ சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல்ல என்னாச்சு அதனால இடைத்தேர்தல் வெற்றி என்பது வந்து அதிக அளவுல பணத்தையும் அதிகாரத்தில் இருக்கிற அமைச்சர்களும் சென்று குவிக்கப்படுகிற பொழுது அது வந்து விலைக்கு வாங்கப்படுகிற அந்த வெற்றி உள்ளாட்சி தேர்தலை பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப நடந்து முடிந்திருக்கிற தேர்தலில் நாற்பத்தி ஐந்து சதவீத நாற்பத்தி ஐந்து சதவீத வெற்றியை தான் அதிமுக பெற்றிருக்குது ஆனா அம்மா இருக்கிற பொழுது இந்த பகுதிகளில் தொண்ணூறு சதவீத வெற்றிகளை பெற்றிருக்கிறாங்க அப்ப நாற்பத்தி ஐந்து சதவீதத்தை இழந்திருக்கிறாங்க நான் இல்லாமல் நடக்காது அப்படின்னு சொல்றது அண்ணாதிராவிட முன்னேற்ற கழகம் மிக வலிமையாக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என்று ஒரு அக்கறையோடு இவர்கள் எல்லோரும் இந்த இயக்கத்துக்கு பாடுபட்டாங்கன்னா நிச்சயமா இந்த கட்சியை ஒருங்கிணைக்கணும் அந்த ஒருங்கிணைக்கிற பட்சத்தில் நான் என்னை சார்ந்தவர்கள் என்னை ஆதரிக்கிறவர்கள் எல்லோருமாக சேர்ந்து ஒன்றுபட்ட அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகமா நம்ம வந்து இந்த தேர்தலை சந்திச்சால் மட்டும்தான் வருகிற தேர்தல நம்ம வந்து வெற்றி பெற முடியும் இப்ப திருமதி சசிகலா அவர்கள் வெளியே வந்தா இப்போ அதிமுகவே ரெண்டு இதா தினகரன் ஒரு பக்கம் இருக்காரு எடப்பாடி அவர்கள் இருக்காங்க இப்ப சசிகலா அவர்கள் வந்து சிறையில இருந்து வெளியே வந்தா எந்த பக்கம் நீங்க ஆதரவா இருப்பார் சசிகலா அவர்கள் வந்தால் இன்றைக்கு திரு எடப்பாடி பழனிசாமியோடு இருக்கிறவர்கள் பல பேர் சசிகலா அவர்களை ஆதரிக்க கூடும் அதே போல இப்ப அதிமுக இருக்கிறவங்க இப்ப இருக்கிறவங்க அதே போல திரு ஓ பி எஸ் திரு கே பி முனுசாமி இந்த மாதிரி சசிகலாவை எதிர்த்து தர்ம யுத்தம் நடத்தி நடத்தியவர்கள் என்ன அது ஒரு எதிரான நிலைப்பாட்டை வந்து எடுப்பாங்க அப்போ திரு எடப்பாடி பழனிசாமி என்ன நினைக்கிறார்னா தான் ஓ பி எஸையும் புறக்கணிச்சிடணும் சசிகலாவையும் புறக்கணிச்சிடணும் என்னையே வெளியேற்றிடணும் இது எதுவும் அவரோட பிரைவேட் கம்பெனி மாதிரி வந்து இந்த கட்சியை வந்து மாத்துறதுக்கு நினைக்கிறாரு சசிகலா அவர்கள் வருகிற பொழுது ஒரு சலசலப்பு நிச்சயமாக உண்டாகும் இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி அப்ப கட்சிகளுக்கு உள்ளேயே நிறைய சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நிச்சயமாக அந்த உள்கட்சியிலேயே பல பிரச்சனைகள் வந்து இன்றைக்கு இருக்கு இப்ப தினகரன் அவர்கள் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் நிறைய இடங்கள்ல பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருந்தாரு இப்ப வந்து ரீசெண்டா நிறைய பிரஸ் மீட் எல்லாம் பார்க்க முடியல எங்கேயும் வெளியே இல்ல என்னதான் எங்க அவருடைய அரசியல் எதிர்காலம் சசிகலா அவர்கள் வெளியில வர்ற பொழுது சசிகலா அவர்கள் வந்து நிச்சயமாக அதிமுகவை கைப்பற்றுவதற்குரிய முயற்சியில தான் சசிகலா அவர்கள் இறங்குவாங்க அதிமுக கை சசிகலா அவர்கள் கைப்பற்றினால் அமமுக வந்து இணையும் அதிமுக அப்படிங்கறத நோக்குத்தான் அதை நோக்கித்தான் அவர்களது பயணம் வந்து இருக்கும் அதுல அவர்கள் எந்த அளவுக்கு வெற்றி பெறுவார்கள் அப்படிங்கறதுல என் கருத்து என்பது வந்து சசிகலா அம்மையாரையும் உள்ளடக்கி ஒரு குழுவாக எல்லோரும் ஒன்றாக சேர்ந்து இந்த இயக்கத்திற்கு புரட்சி தலைவர் அவர்கள் உருவாக்கிய விதிப்படி அம்மா அவர்கள் வழிகாட்டிய அந்த விதிப்படி ஒரு பொதுச் செயலாளரை தேர்ந்தெடுத்து அவர் தலைமையில வந்து இந்த இயக்கம் செயல்பட வேண்டிய ஒளிய சசிகலா அவர்கள் குடும்பத்தினுடைய ஆதிக்கத்துக்கு இந்த கட்சி செல்வதற்கு நான் உறுதுணையாக இருக்க மாட்டேன் நிச்சயமாக அதை எதிர்த்து நாங்கள் வந்து போராடுவோம் ஆனா அதுக்காக அவர் இந்த கட்சியிலே வேண்டாம் அவங்களை எல்லாம் துரத்தி விட்டுறலாம் அப்படின்னு திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களை போல அநாகரிகமா நாங்கள் வந்து நடந்துக்க மாட்டோம் உங்களுக்கு வந்து அதிமுக தவிர வேறு கட்சிகளுக்கு போறதுக்கான எதுவும் திட்டம் ஏதாவது வச்சிருக்கீங்களா நீங்க எந்த காலத்திலையும் நான் வந்து அதிமுக தான் எம்ஜிஆர் அம்மா ரட்டல அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இதை தாண்டி வேற எங்கேயும் வந்து நான் வந்து போக மாட்டேன் அதிமுக அவருடைய தலைமையை நிச்சயமாக அந்த தொண்டர்கள் முடிவெடுத்து ஒரு பொதுச் செயலாளரை தேர்ந்தெடுக்கிற நிலையை நான் வந்து உருவாக்குவேன் ஏன் கேக்குனா இப்ப வந்து நீங்க சசிகலா அவர்கள் பொதுச் செயலாளரை வந்து ஆகக்கூடாது அவங்க வந்து எலெக்ஷன் வச்சு செலக்ட் பண்ணும் சொல்லி நீங்க வந்து வழக்கு போட்டீங்க அதனால அவங்களை வந்து கட்சியில இருந்து நீக்கினாங்க சோ சசிகலா அவர்களும் உங்க மீத கடும் கோபத்தில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்டர்வியூ நீங்க சொல்லிருக்கீங்க அப்படி இருக்கும்போது சசிகலா அவர்கள் வெளியே வந்துட்டா அதிமுக அதிமுகவே அவங்க கைப்பற்றிட்டா உங்களை வந்து இணைச்சுக்குவாங்களா இல்ல அதாவது இதுல வந்து நீங்க ரெண்டு மூணு விஷயத்த சேர்த்து கேட்டிருக்கிறீங்க அதாவது நான் வந்து தனிப்பட்ட சசிகலா அவர்களே நான் எதிர்க்கல தனிப்பட்ட எடப்பாடி பழனிசாமியை நான் வந்து எதிர்க்கல இந்த கட்சி என்பது புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் அம்மா அவர்கள் இவர்கள் என்ன ஒரு கொள்கையை வந்து வச்சிருக்கிறாங்க இப்ப நீங்க உங்க சேனல் இருக்குது ஒரு இதை உருவாக்கியவர்கள் இந்த ச
அது மாதிரி இந்த கட்சியை ஆரம்பித்த புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களுக்கும் அம்மா அவர்களுக்குமே இந்த இயக்கம் எதிர்காலத்துல என்ன மாதிரி யாரால வழிநடத்தப்படணும் அப்படிங்கிற எண்ணங்கள் வந்து இருக்கும் சில முடிவுகள் எடுத்திருக்கிறாங்க அந்த முடிவுகளின் அடிப்படையில தான் இந்த கட்சி அடிப்படை உறுப்பினர்களால இந்த கட்சியினுடைய தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு வழிநடத்தப்படும் வச்சிருக்கிறாங்க அதத்தான் நான் வலியுறுத்துறேன் எனக்கு வந்து ஒரு சசிகலாவோ ஒரு எடப்பாடி பழனிசாமியோ ஒரு ஓ பன்னீர் செல்வோ பெருசு அல்ல அந்த விதிப்படி நீங்கள் தலைவரை தேர்ந்தெடுக்கிற பொறுப்பு அடிப்படை உறுப்பினர்கள்ட்ட கொடுங்க அடிமட்ட தொண்டர்களிடத்துல கொடுங்க அவர்கள் இந்த கட்சிக்கு யார் பொருத்தமானவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கட்டும் அப்படி ஜனநாயக முறைப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறவரை நம்ம எல்லோருமா வந்து ஏற்றுக்கொள்ளலாம் அப்படிங்கறத வந்து என்னுடைய நிலைப்பாடு இதற்காக யார் என்னை போட்டியாளராக கருதி என்ன இடையூறுகள் செய்தாலும் அவர்கள் அத்தனை பேரையும் எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய ஆற்றலை புரட்சித் தலைவர் அவர்கள் எனக்கு வழங்கியிருக்கார் இப்போ செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் வந்து உயிரோடு இருந்தபோது கட்சிகள் வந்து கட்சிகளோட செய்தி தொடர்பாளர் வந்து இருப்பாங்க அவங்க தான் தொலைக்காட்சியில் போய் பங்கேற்க அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து எல்லா அமைச்சர்களுமே பிரஸ் மீட்லாம் கொடுக்குறாங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கருத்து சொல்லி அதுவே கட்சிக்குள்ள சில சலசலப்புகள்லாம் வருது இந்த விஷயங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை நிச்சயமா இதெல்லாம் வந்து அதாவது கட்சி என்பது வந்து அரசாங்கத்தால் அமைச்சர்களால் ஆட்சி இருக்கிறதுனால ஆட்சி மூலமாக இவர்கள் கட்சியை வந்து கட்டுப்படுத்துறாங்க வருகிற இன்னும் இன்னும் ஒரு ஓராண்டுக்குள்ளாக இந்த ஆட்சி ஒரு முடிவுக்கு வந்து வருகிறது நிச்சயமாக அப்போ இவர்களது அரசியல் வாழ்க்கையும் ஒரு முடிவுக்கு வந்து வந்துடும் அந்நாத்தி அரசாங்கம் தான் இந்த கட்சியை நடத்தியதே ஒழிய வழக்கமா அரசியல் என்பது வந்து அண்ணா காலத்தில் இருந்து சொல்றது கட்சி தான் முக்கியம் கட்சி தான் அரசாங்கத்தை நடத்தணும் கட்சி தான் அரசாங்கத்தினுடைய கொள்கைகளை வந்து முடிவு செய்யணும் ஆனால் இங்க அமைச்சர்கள் அரசாங்கம் கட்சியை முடிவு செய்யறாங்க கட்சியினுடைய கொள்கைகளை முடிவு செய்யறாங்க இது மிக தவறான ஒரு முன்னுதாரணம் இந்த மாதிரி மக்க அமைச்சர்கள் வந்து மாற்றி மாற்றி பேசுறது சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசுறது மக்கள் மத்தியில் அதிமுக உடைய தொண்டர்கள் மத்தியில் ஒரு அதிருப்தியை கண்டிப்பாக ஏற்படுத்தும் நிச்சயமாக அதிக அளவுக்கு இருக்கு நீங்க அவர் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் அந்த பேசினதே நீங்க அந்த புத்தக விழாவில் வந்து அவர் வந்து பேசியிருப்பார் அதாவது அம்பேத்கர் அவர்களுக்கு வந்து மரண தண்டனை வழங்கினாங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து அவர் பேசியிருப்பாரு அப்புறம் அதே மாதிரி வந்து பல அவர் அந்த இது அந்த கம்பராமாயணம் இது அதே மாதிரி இந்த சான் பிரான்சிஸ்கோ இந்த மாதிரியான பல விஷயங்கள் முதல்வர் இல்ல நிறைய அமைச்சர்களுமே கருத்துக்களை ஒரு திண்டுக்கல் சீனிவாசன் இருக்கிறாரு அவர் நம்ம ராஜேந்திர பாலாஜி அது ஒரு பட்டியல் போட்டோம்னா அது வந்து நிறைய போகும் நிச்சயமா இதெல்லாம் மக்கள் மனதுல வந்து இந்த ஆட்சியை பற்றி கட்சியை பற்றி ஒரு தர மதிப்பீட்டுல வந்து ஒரு தாழ்ந்த ஒரு நிலைக்கு தான் வந்து போகுது இதை எப்படியாவது சீர்படுத்தி புரட்சித் தலைவர் காலத்தில் இருந்தது போல இந்த இயக்கத்தை வலிமைப்படுத்தணும் அப்படிங்கறதுக்கு தான் என்னுடைய இந்த போராட்டமே இப்ப இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு தேர்தலுக்குள்ள அந்த விஷயத்த நீங்க சரிப்படுத்த முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா அப்படி இல்லைன்னா இப்ப வந்து இப்ப அதிருப்தி இருக்கு திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் வந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு தேர்தலை சந்திக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஏடிஎம் கே ஓட இந்த மாதிரி அதிருப்தியில் இருக்கிறவங்க அவர் பக்கம் போயிருவாங்க அப்படின்னு பாக்கலாம் இல்ல அதாவது அதிமுக பொறுத்த வரைக்கும் எல்லோருமே புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆரால் அம்மா அவர்களால் அவர்களது கொள்கைகளால் ஈர்க்கப்பட்டு இந்த இயக்கத்துல வந்து இருக்கிறவங்க ஆனா திரு எடப்பாடி பழனிசாமி என்ன நினைக்கிறாருன்னா அவர் எல்லோரையுமே வந்து வெளியில் அனுப்பிச்சிடணும் சொல்லி நினைக்கிறாரு அவரே நீங்க திமுக போயிடுங்க வேற கட்சிக்கு போயிடுங்க எல்லாரையும் வெளியில் அனுப்பிச்சுட்டு இந்த கட்சியை தனக்கு ஒரு உரிமையாளர் போல ப்ரொப்பரைட்ரி தான் தான் இந்த கட்சிக்கு உரிமையாளர் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து உருவாக்கிக்கிறதுக்கு நினைக்கிறாரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் கட்சி ஆரம்பிக்கிற பொழுது நிச்சயமாக இந்த கட்சியில் இருக்கக்கூடிய தொண்டர்களை எல்லோரையுமே பொறுப்பாளர்கள் எல்லா எல்லா மட்டங்கள் இருக்கிறவர்களையும் ஒருங்கிணைத்து இந்த கட்சியை வழிநடத்தாவிட்டால் அவர்கள் ஒரு நிச்சயமாக மனசங்கடத்தில் இருக்கிறவங்க வந்து ஒரு மாற்று வழிகளை யோசிப்பதற்கு குறைந்தபட்சம் அதிமுகவருடைய அனுதாபிகளாக இருக்கிறவருடைய வாக்குகள் சிதறுவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு இப்ப ரஜினி கமல் இரண்டு பேரும் இணைஞ்சு வந்து அரசியல் சந்திக்கிறதா ஒரு பேச்சுவார்த்தை போயிட்டு இருந்தது ரெண்டு பேரும் கருத்து சொல்லியிருந்தாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் இணைந்து வரதை எப்படி பாக்குறீங்க அவங்க எப்படி இணைந்து வந்தா ஒரு திமுக அதிமுக ரெண்டோட ஓட் பேங்க்லயுமே ஒரு எந்த அளவுக்கு ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு இல்ல ரஜினி கமல் இணைஞ்சு வந்தாங்கன்னா அது வந்து ஒரு சினிமா படம் மாதிரிதான் அது தெரியும் அது வந்து ஒரு சினிமா படம் மாதிரியே தெரியுமே ஒழிய அரசியல் கட்சியாக அது வந்து நிக்காது அரசியலுங்கிறது இப்ப நான் பேசுறேன்னா திடீர்னு நீங்க போன் பண்றீங்க அரை மணி நேரத்துக்குள்ள வாங்குறீங்க வர்றோம் என்ன கேள்வி வேணாலும் கேளுங்க நான் பதில் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அத
அந்த ஸ்கிரிப்டை வச்சு எழுதி வச்சுக்கணும் அதுல முதல்ல என்ன கேள்வி கேட்பாங்கன்னு சொல்லணும் அதுக்கு வேற யாராவது அவங்க வந்து எஜுகேட் பண்ணணும் இதுதான் பதில் அப்படிங்கறத வந்து அவங்களுக்கு வந்து எஜுகேட் பண்ணணும் சோ அந்த மாதிரியான முறைகள்லாம் வந்து ஒரு யதார்த்த அரசியலுக்கு வந்து ஒத்து வராது இப்போ இந்தியன் டூ படப்பிடிப்பில் வந்து விபத்து நடந்திருந்தது கமல் அவர்களோட இதில் இப்போது அதற்கான விசாரணை வந்து கமிஷன் ஆஃபீஸில் முதல் நாள் நடந்தது அதில் வந்து ஒரு மூணு மணி நேரம் வந்து நடிகர் கமல் அவர்கள் விசாரிச்சு போலீஸ் கமிஷன் வந்து என்ன நடந்ததுன்னு விசாரிச்சுருக்காங்க பட் அது முடிஞ்சு வந்து சாயந்தரம் வந்து மக்கள் நீதி மையத்தோட அஃபிஷியலில் வந்து இந்த மாதிரி மூன்று மணி நேரம் விசாரணை பண்ணது வந்து கண்டிக்கத்தக்குது இந்த மாதிரிலாம் அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சியோட பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டு இந்த விஷயத்தை எப்படி பார்க்குறீங்க சொந்த கட்சியில் இருக்கிற எண்ணெய் இருபது நாள் வந்து சிறைப்படுத்துறாங்க எந்த விதமான காரணமும் இல்லாம எனக்கு லெட்டர் பேட கிடையாது ஆனா இப்போ லெட்டர் பேட சொல்லி வந்து பண்றாங்க மூன்று உயிர்கள் பழியா இருக்குது அப்ப இதையும் அதையும் நீங்க வந்து கம்பேர் பண்ணி பாருங்க கமலர்கள் நிச்சயமா ஒரு சீனியர் ஒரு 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 மூத்த ஒரு நடிகர் அப்ப பல காலங்களாக இது போன்ற விபத்துகள் நடக்கிற பொழுது இந்த மாதிரி விபத்துகள் நடக்காம இருக்கிறதுக்கு அவரவர் படங்கள் எடுக்கிற பொழுது இந்த படங்கள்ல பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் இப்படித்தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற நடைமுறைகளை வந்து இவர்கள் உருவாக்கி இருக்கணும் அதை உருவாக்குவதற்கு தவறி இருக்கிறாங்க அப்ப மூன்று பேர் இறந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஒரு விசாரணைக்கு அழைக்கப்பட்டதே ஒரு அரசியல் பழிவாங்குற நிகழ்ச்சினா ஒரு சொந்த கட்சிக்காரரை இருபது நாள் சிறைப்படுத்தப்பட்டதை பத்தி நீங்க என்னங்கிறத நீங்க தான் சொல்லணும் உங்களை வந்து சிறைப்படுத்தப்பட்டாங்க இவர் வந்து இந்த ஒரு விஷயத்துக்காக என்ன நடந்ததுன்னு விசாரணை பண்றதுக்கு தான் கூப்பிட்டுருக்காங்க ஸோ விசாரணை அப்படின்னும் போது என்ன நடந்தது எல்லாம் கேட்கறதுக்கு டைம் எவ்வளோ நேரம் எடுக்கும் நமக்கு தெரியாது அப்படி இருக்கும்போது மூணு மணி நேரம் விசாரணை முடிஞ்சு வந்ததுனால அது வந்து அரசியல் காணப்புரட்சியா எடுத்து அது ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டு இந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றது எப்படி நியாயம் அதாவது தனிப்பட்ட இது வந்து மக்கள் நீதி மைய தலைவராக கமலஹாசன் அவர்களுக்கு வந்து அந்த விசாரணை நடைபெறல இந்தியன் அந்த படப்பிடிப்புல கலந்து கொண்ட ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு ஹீரோ ஒரு கதாநாயகனாகத்தான் அந்த இடத்துல வந்து அந்த விசாரணை வந்து நடக்குது இப்ப வந்து அவரவர்கள் செய்கிற தொழில் என்பது தனி அதுல ஏற்படுகிற பிரச்சனை என்பது தனி அரசியல் பொது வாழ்க்கை என்பது வந்து தனி அந்த பொது வாழ்க்கைகள்ல வர்ற பிரச்சனையையும் தனிப்பட்ட வியாபாரங்களோ தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில வர்ற பிரச்சனைகளையும் நம்ம வந்து ஒன்றாக இணைத்து பார்க்க கூடாது ஏன் கேட்டேன் இப்போ நடிகராக தான் அவர் வந்து விசாரணைக்கு போயிருந்தாரு அதுக்கு வந்து இப்படி ஒரு அறிக்கை கொடுத்துருக்காங்க அது நடிகராக ஒரு சினிமா துறை நடந்த ஒரு விபத்து ஸோ இப்போ அந்த இடத்தையே நம்ம கரெக்டாக பார்க்காம ஒரு கால் பிளான்ஷோட பார்த்தோம்னா நாளைக்கு அரசியலுக்கு வந்து விசாரணைகள் பல கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டியது இருக்கும் மக்கள் பிரச்சனை பார்க்க வேண்டியது இருக்கும் என்ன போல நாளைக்கு அவர்கள் எல்லாம் கைது செய்து அப்படிங்கறது வந்து அது மக்கள் தான் பார்த்து தீர்மானிக்கணும் அவர்களால அப்படியெல்லாம் தாக்கு பிடிக்க முடியலன்னா ஒரு அரசியல் கட்சி வந்து வச்சு வந்து நடத்த முடியாது அந்த மாதிரி வந்து தாக்கு பிடிக்கிற இப்ப எனக்கு வந்து சிறையில வந்து அந்த முதல் வகுப்புக்கு எனக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டு கூட நாலஞ்சு நாள் எனக்கு வந்து தரல ஒரு சரியான சுகாதாரமான உணவு முறைகள் வந்து கொடுக்கப்படல சாதாரணமா தரையில ஒரு துண்டை விரிச்சு போட்டு தூங்கினேன் அதெல்லாம் மகிழ்ச்சியோட தான் நான் ஏத்துக்கிட்டேன் நம்ம அரசியலுக்குன்னு வந்துட்டோம் பொது வாழ்க்கைன்னு வந்துட்டோம்னால் அதுல வரக்கூடிய எதிர்ப்புகளை நம்ம வந்து வரக்கூடிய அந்த சிரமங்களை நம்ம வந்து தாங்கி நிக்கணும் அப்படிங்கிற மனப்பக்குவம் நமக்கு வேணும் மன வலிமை நமக்கு வேணும் அந்த மன வலிமை நமக்கு இல்லைன்னா நம்ம அந்த அரசியலுக்கு தகுதியற்றவர்களாக ஆயிடும் இப்ப நீங்க வந்து எம்ஜிஆர் காலத்துல இருந்தே அதிமுக வந்து இருக்கவங்க எம்ஜிஆர் கூட வந்து எம்ஜிஆர் சார் அவரோட பழகிருக்கீங்க இப்ப ரஜினி கமல் அவர் வந்து இணைஞ்சு வந்து நாங்க எம்ஜிஆருடைய ஆட்சியை கொடுப்போம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வந்து ரஜினியே சொல்லியிருந்தாரு இந்த விஷயத்தை எப்படி பாக்குறீங்க கொடுக்க முடியுமா அது எப்படி எம்ஜிஆர் ஆட்சிய எம்ஜிஆரோட வழி வந்த கே சி பழனிசாமி அவர்களாலதான் கொடுக்க முடியும் அவர்களெல்லாம் சேர் நான் உள்பட எல்லா அதிமுக தொண்டர்களும் சேர்ந்துதான் எம்ஜிஆருடைய ஆட்சியை வந்து கொடுக்க முடியுமே ஒழிய இது வந்து சினிமா படம் அல்ல திரு ரஜினிகாந்த் அவர்களும் திரு கமலஹாசன் இணைந்து வேணா எம்ஜிஆர் அவர்கள் நடித்த அந்த படத்தினுடைய பார்ட் டூ அது மாதிரி வந்து ஒரு சினிமா எடுக்கலாமே ஒழிய அவர்கள் எம்ஜிஆர் அது ஆட்சியை கொடுக்க முடியாது அது அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தான் எம்ஜிஆர் ஆட்சியை கொடுக்க முடியும் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரோட பழகி புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரால் வளர்க்கப்பட்டு அவர் வழிவந்த என் போன்றவர்கள் தான் எம்ஜிஆர் ஆட்சியை கொடுக்க முடியும் இப்போ இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலைகள்லாம் வச்சு பார்த்தா எம்ஜிஆர் அவர்கள் இருந்ததுனா அவருடைய ஒரு இது என்ன வரும் என்ன நினைச்சிருப்பாரு அவர் என்ன சொல்லியிருப்பாரு இல்ல புரட்சி தலைவர் இருந்
நிச்சயமா கட்டி வச்சு வச்சிருப்பாரு புரட்சி தலைவர் அவர்கள் வந்து அவரது கொள்கைகளுக்கு விரோதமாக பல விஷயங்களை இன்றைக்கு இவர்கள் வந்து செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கிறாங்க இப்போ இப்ப வர கட்சிகள் எல்லாமே இப்போ திராவிடத்தை முன் வச்சு திராவிட அரசியல் அதை பத்தி தான் வராங்க அதுல இருந்து பிரிஞ்சு தமிழ் தேசியம் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை வந்து சீமான் அவர்கள் வந்து எடுத்து வைக்கிறாங்க அப்படி அவங்க அது பேசும்போது கூட மேடையில வந்து நாகரிகம் இல்லாம பேசுறதா இருக்கட்டும் அவருடைய தொண்டர்கள் வந்து சில சமூக வலைதளங்கள் வந்து வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ற விதமும் கொஞ்சம் தவறா இருக்கு இந்த விஷயத்த நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க இல்ல அதாவது சீமான் அவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இலங்கை தமிழர்களுக்காக திரு பிரபாகரன் அவர்களை வந்து முன்னிலைப்படுத்தி கொண்டு வர்றாரு நீங்க இந்த இலங்கை தமிழர்களுக்காக திரு பிரபாகரன் அவர்களை உருவாக்கி வளர்த்து உதவிகள் செய்து அந்த தனி ஈழத்தை மீட்டெடுக்க வேண்டும் அப்படிங்கறதுல பெரும்பங்கு புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் செஞ்சதுதான் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் சில ஆண்டுகள் உயிரோடு இருந்திருந்தால் நிச்சயமாக தமிழ் ஈழம் மலர்ந்திருக்கும் திரு சீமான் அவர்களே வந்து பல இடங்கள்ல வந்து பேசியிருக்கிறாரு தமிழகத்தில் இலை மலர்ந்தால் இலங்கையில வந்து ஈழம் மலரும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து அவர் வந்து பேசியிருக்காரு அதனால வந்து திரு சீமான் அவர்கள் வந்து ஒரு இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த இளைஞர்கள்கிட்ட ஒரு உணர்ச்சியை தூண்டி ஒரு வன்முறை போக்குல வந்து கொண்டு போறாரே ஒழிய தமிழ்நாட்டு மக்கள் என்றைக்குமே ஒரு வன்முறை அரசியலை வந்து விரும்ப மாட்டாங்க இப்ப வந்து ஜெயலலிதா அவர்கள் இப்போ சாரி சசிகலா அவர்கள் வந்து சிலையில இருந்து வந்தா அதிமுக என்னென்ன மாதிரி மாற்றங்கள் நடக்கும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க கே சி பழனிசாமியா வெளியே இருந்து பாக்குறீங்க சசிகலா அவர்கள் வந்தா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு நீங்க அவர்கள் வந்தா எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் திரும்ப யாருக்கும் தெரியாம போய் காலில் விழுவார் இது நடக்கும் அடுத்தது வந்து ஏதேனும் ஒரு பங்கு பிரிச்சு கொண்டு இதுல நான் வந்து இது அதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் வந்து பங்கு கொடுத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை சமாதானப்படுத்துவதற்கு திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் முயற்சி செய்வார் ஆனா நிச்சயமா சசிகலா அவர்கள் வந்து அந்த மாதிரி இவர் எடப்பாடி பழனிசாமி மீண்டும் நடித்து அந்த நடிப்புல அவர்கள் ஏமாந்துருவாங்கன்னு சொல்லி நான் நினைக்கல இப்ப நான் என் போன்றவர்கள் வந்து சசிகலா அவர்களை எதிர்த்து நின்றது வந்து ஒரு கொள்கைக்காக எதிர்த்து நின்றோம் அந்த கொள்கை புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் சொன்ன கொள்கை அம்மா அவர்கள் கடைபிடித்த கொள்கை அதற்காக வந்து நாங்க வந்து எதிர்த்து நின்னோம் நாளைக்கு அவங்க உள்ள வந்தா அவர்களும் எதிர்த்து அரசியல் செய்வதற்கு தயாரா இருக்கிறோம் ஆனா அவர்கள் இந்த கட்சியை விட்டு வெளியே போயிடணும் சொல்லி நாங்க வந்து நினைக்கல ஒரே கட்சியாக இருக்கணும் உள்கட்சிக்குள்ள நம்ம போட்டி போட்டு வளர்ந்து வரணும் அப்படிங்கறத நாங்க நினைக்கிறோம் என்னுடைய எண்ணம் எல்லாம் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களது பெயரும் அம்மா அவர்களது பெயரும் காப்பாற்றப்பட்டு அவர்கள் உருவாக்கிய இந்த கட்சி அவர்கள் எதிர்பார்ப்புக்கு ஏற்ப இன்னும் பல நூறு ஆண்டு காலத்திற்கு ஒரு ஆளுகிற கட்சியாக தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய நலனை பாதுகாக்கிற ஒரு கட்சியாக அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் விளங்கும் கடைசி ஒரு கேள்வி இப்ப வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கொஞ்சம் வறந்துட்டே வருது அந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோட வளர்ச்சி எப்படி பாக்குறீங்க அது இல்லாம இப்போ திமுக அமை அதிமுக அமைச்சர்கள் சில சின்ன சின்ன தவறு அவங்க பேசுற விஷயம் அந்த காலில் முள்ளு குத்துற செருப்பு கல்ட்டு விட இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் வந்து அதிமுகவுக்கு ஒரு திமுகவுக்கு ஒரு பிளஸ் பாயிண்டா வந்துடும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க இல்ல திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு அது வாரிசு அரசியல் நீங்க வந்து கலைஞர் அவர்கள் வந்து ஒரு பேட்டியில முதல்ல சொல்லியிருந்தாங்க திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஒன்றும் சங்கர மடம் அல்ல வாரிசு அரசியல் செய்வதற்குன்னு ஆனா இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா திரு உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் தான் ஒரு மிகப்பெரிய இரண்டாவது இந்த கட்சியினுடைய இரண்டாவது தலைவராக உதித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அதனால வந்து தமிழ்நாட்டு மக்கள் அதை ஏற்க மாட்டாங்க ஆனா அதிமுகவில் இருக்கிற திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களும் அவரை சார்ந்த அந்த அமைச்சர்களும் தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை வளர்த்தி விடுறாங்க நீங்க வந்து இதே சிஏஏ ல எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் வந்து ஆதரித்து வாக்கு அளிக்காம அதிமுக வெளிநடப்பு செஞ்சிருந்ததுன்னா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எதிர்த்து அரசியல் செய்வதற்கு ஒரு ஸ்பேஸே கிடையாது அவங்களுக்கு தலைமை அரசியல் செய்வதற்கான தலைமை கிடையாது ஆனா எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் செய்கிற தவறுனால திமுக அரசியல் செய்வதற்கு ஒரு தளத்தை இவர்களாக வந்து உருவாக்கி கொடுத்துறாங்க அதனாலதான் என் போன்றவர்கள் வந்து கொஞ்சம் அதிமுகவுக்குள்ள முன்னெடுத்து ஒரு குழுவாக அமைத்து கொள்கை முடிவுகளை அந்த குழு எடுக்கணும் பொதுக்குழுவில் போட்ட முடிவின்படி அந்த பதினோரு பேர் கொண்ட குழு அமைக்கப்படணும் அந்த குழுவில் நாங்களா இருக்கணும் அந்த குழு தான் இந்த கட்சியினுடைய கொள்கை முடிவுகளை எடுக்கணும் இது வந்து திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களது அவர்களது உரிமையாளராக ப்ரொப்ரைட்ரியாக இது வந்து மாறிடக்கூடாது அப்படிங்கறதுக்காகத்தான் நான் இந்த போராட்டத்தை வந்து நடத்திட்டு இருக்கேன் எங்களுடைய அரங்கத்துக்கு வந்து உங்களுக்கு கருத்துக்களை பயன்படுத்த நன்றி நன்றி இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தமைக்க